Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe von Armored Warfare mit Implied und das, obwohl ich beim letzten Video gesagt habe, ich werde hier sicherlich erstmal kein zweites Video machen. Aber ihr kennt das ja selbst aus der Politik. Ne? Die lieben Damen und Herren dort oben ändern auch regelmäßig ihre Meinung. Warum sollte ich als kleiner Let's Player das nicht hin und wieder auch dürfen? In meinem Fall hat es allerdings einen Grund. Im letzten Video habe ich vielleicht den ein oder anderen Schuss aus der Hüfte abgelassen, der dann so nicht ganz richtig gewesen ist. Da haben mich meine Zuschauer dann auch mehr oder weniger sachlich und freundlich darauf hingewiesen. Und ähm, ich meine eigentlich, man sollte, wenn man was falsch gesagt hat oder was Falsches gemacht hat, auch zu seinen Fehlern stehen, sich das eingestehen und es dann hinterher korrigieren. Deswegen machen wir heute noch ein zweites Video. Ich möchte allerdings vorab über ein paar Punkte reden, die ich so in den Kommentaren gelesen habe, die mich wiederum stören. Da war zum Beispiel ein Punkt, da hat jemand gesagt, ähm, Pay to Win. Ja, also ich habe hier im letzten Video an keiner Stelle über Pay to Win geredet, was Armored Warfare angeht. Äh, Pay to Win, vielleicht weiß der eine oder andere das nicht, das springen nämlich viele Leute immer und immer wieder durcheinander. Pay to Win bedeutet nichts anderes, wie ich bezahle mit echt Geld um ja, zu gewinnen, pay to win. Und damit ist eigentlich folgendes gemeint, dass sich jemand zum Beispiel wie in diesem Spiel einen Premium-Panzer kaufen könnte, der auf seiner T Tierstufe doppelt so viel einsteckt wie normal und doppelt so viel austeilt. Und der Spieler, der sich so ein Fahrzeug für echtes Geld dann kaufen würde, der hätte dann in einem Match ganz gewaltige Vorteile und würde deswegen gewinnen, weil er sein Portemonnaie aufgemacht hat. Von einem pay to win Modell und Armored Warfare war von mir aus nie die Rede. Ich habe immer gesagt, dieses Spiel ist darauf ausgelegt, möglichst viel Kohle von vielen Leuten zu machen. Und das ist was ganz, ganz anderes. Das nur mal so, um äh, das noch mal zu korrigieren, was man mir da vorgeworfen hat. Armored Warfare ist nicht Pay to Win, habe ich nicht gesagt, werde ich auch in Zukunft nicht sagen. Das hier ist genau das gleiche Modell wie World of Tanks. Es gibt hier halt ein paar Sachen, die kann ich nur über echt Geld machen. Im Moment, im jetzigen Entwicklungsstadium ist das so. Beispiel hierfür nochmal, wie ich es beim letzten Mal auch schon angesprochen habe, ist hier die, ja, die Personalisierung der Fahrzeuge. Ich habe mich jetzt hier auch nochmal ein bisschen ähm, ja, mehr eingearbeitet. Wir haben hier einmal die Upgrades. So, und wenn ich jetzt hier drauf klicke auf die Spaydose, dann kann ich mir hier ne, für den vorderen Slot zum Beispiel einen Aufkleberplatz kaufen oder für den hinteren Slot einen Aufkleberplatz kaufen. So, und da habe ich die Möglichkeit, das einmal mit Ingame-Währung zu machen für sieben Tage, mit Ingame-Währung für 30 Tage oder mit echtem Geld dauerhaft für eines oder mehrere Fahrzeuge. Und das kennen wir aus War Thunder nicht. In War Thunder fahre ich mit einem Fahrzeug x Gefechte und muss dann 300 Gegner abschießen und wenn ich 300 Gegner abgeschossen habe, dann bekomme ich die Tarnung kostenlos geschenkt. In Wasander kann ich zwei Aufkleberslots sowieso belegen. Ob ich dafür bezahlt habe oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn ich das Fahrzeug regelmäßig fahre, dann bekomme ich irgendwann auch die weiteren zwei Slots, die dann noch über sind, als Nicht-Premium-Kunde. Ja geschenkt und kann als Nicht-Premium-Kunde vier Aufkleber auf mein Fahrzeug bappen. Die dann übrigens noch frei skalierbar, frei positionierbar. Hier ist das alles ja, vorgegeben, was wohin kommt und in welcher Größe. Das also auch nochmal ähm, zu dem Thema, ich muss hier bezahlen für manche Sachen. Und das ist in Wasander eben nicht so. Bei mir ging es ja darum, einen Vergleich herzustellen zwischen den Spielen Armored Warfare, World of Tanks und War Thunder. Und da kann ich leider Gottes auch in diesem Fall jetzt nur sagen, ich muss, wenn ich etwas dauerhaft haben möchte, das Portemonnaie aufmachen. Das muss ich bei War Thunder nicht. Und da gibt es dann eben noch ganz, ganz viele weitere Punkte, wo ich hier das Portemonnaie aufmachen muss, wenn ich es langfristig benutzen möchte. Ist aber nicht weiter schlimm, die meisten Spiele arbeiten ja nach diesem Prinzip, siehe World of Tanks. Dann habe ich bei einer zweiten Sache natürlich auch noch was falsch gemacht und zwar war das hier die Basis. So, ihr seht das jetzt, ich habe hier meine Basis auch mal ausgebaut, hier unten mit so ein paar Sachen. Diese einzelnen Grundstücke, die sind hier unten vorgegeben. 
ich äh, kann quasi so ein Grundstück auswählen, dann geht hier oben so ein kleines Fensterchen auf. Da sagt mir, wenn du das jetzt gebaut hast auf Level 1, dann verdient dein Kommandant in seinem Fahrzeug in einem Gefecht 2% mehr Erfahrungspunkte. Und da gibt es unterschiedliche Grundstücke, die unterschiedliche Funktionen haben. Hier kann ich zum Beispiel die Premium-Zeitkosten um 1% senken in der ersten Ausbaustufe. Das heißt, wenn mich im Monat Premium, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich kenne die Zahlen nicht, 2000 Gold kosten würde, dann würde mich jetzt, dadurch, dass ich diese Basis errichtet habe, dieses oder dieses Grundstück hier fertig gemacht habe, die monatliche Spielzeit 1% weniger kosten. Weitere Grundstücke kommen in Zukunft und es kommen auch weitere Ausbaustufen. So, und das Ganze wird hier oben über den sogenannten Material-Button gemacht. Das heißt, ich muss Material sammeln im Spiel, damit ich dann im Grunde genommen dieses Material dazu verwenden kann, diese Ressource, um diese Grundstücke auszubauen. Und da kommen wir an den Punkt, in Zukunft bestimmte Stufen werden nur noch gegen Geld ausbaubar sein. Das ist einfach so. Also auch hier einfach free to play und alles für jedermann ist nicht. Aber gut, selbst das ist ja eigentlich jetzt erstmal nicht unbedingt ein negatives Beispiel dafür, dass man dieses Spiel nicht spielen sollte. Dann hat mich ein weiterer User darauf hingewiesen, dass die Panzermodelle, die aktuell hier im Spiel sind, Platzhalter sind und dass ja, die echten Panzermodelle irgendwann demnächst noch kommen. So, und da habe ich jetzt, äh, bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, hm, kann das denn wohl sein? Und habe da so mal ein bisschen hinterhergehakt und ein bisschen mich schlau gemacht und äh, muss sagen, seid mir jetzt bitte nicht böse, wenn ich euch widerspreche. Ich habe beim letzten Video schon drei Abonnenten verloren. <lacht> ähm, es ist so nicht ganz richtig. Das hier sind die Panzermodelle. Das Einzige, was in Zukunft kommen wird, ist, dass hier nochmal eine HD-Textur drüber gelegt wird. Aber andere Panzermodelle wird es nicht geben. So, dann sehen die jetzt vielleicht nicht mehr dann so wunderschön schokobraun aus wie aktuell, sondern ein bisschen anders. Vielleicht auch mit zerkratzten Lackgebrauchsspuren und vielleicht ein paar schmutzigen Ketten oder sowas. Aber die Panzermodelle, die wir hier haben, bleiben die Panzermodelle. Es kommt nur eine neue Textur drüber und kein Entwickler würde sich die Arbeit machen, Panzermodelle zweimal zu programmieren. Ja, noch in der Entwicklungsphase, das ist äh, Quatsch. Und mich stören halt solche Sachen wie hier, wenn wir uns oben die Gitter angucken. Ja, das ist eine aufgesetzte Textur, mehr ist das nicht. So, und wenn wir jetzt hier auch nochmal fairerweise den Vergleich zu äh, Warsander nehmen und uns dann einen Panzer angucken, der oben Kühlgitter hat oder sowas, dann guckt da mal bitte ganz genau hin. Ihr könnt unter den Kühlgittern sogar den Motorblock sehen. Und das ist das, was ich meine. Ein Spiel, das in 2015 rauskommt und ja, dann immer noch eine Grafik hat, die World of Tanks, das ja mittlerweile schon 5, 6, 7 Jahre auf dem Markt ist und nicht wirklich aktuell und mit, mit viel Liebe zum Detail ähm, umgesetzt wird. Das ist in meinen Augen einfach nicht ausreichend. Ich erwarte da heutzutage mehr. Auch World of Tanks hat ja schon mal nachgelegt. Wenn ich mir Warsana angucke, da kommt jetzt die neue Grafik-Engine noch raus, wobei die Grafik jetzt schon top ist, die die im Spiel haben. Und das Spiel, die Ground Forces, sind auch schon zwei Jahre alt. Und da wird mehr abgeliefert, als das, was die hier abliefern. Selbst mit einer neuen HD-Textur ändert sich ja sonst an dem ganzen Ding hier nichts. Was mich hier auch stört, sind die Motoren-Sounds. Da kann man nicht drum rumreden. Das hört sich einfach noch nicht gut an. Das wird sich vielleicht auch irgendwann mal ändern. Okay, ist in Ordnung, aber es ging um eine Momentaufnahme, um das, was jetzt in dem Spiel los ist. Und jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt in dem Spiel, hören sich die Motoren-Sounds und die Kanonen schlicht schrecklich an. Ist einfach so. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das Spiel schlecht ist. Auch, dass es Lebensbalken hat, heißt nicht, dass das schlecht ist. Es geht nur darum einen Vergleich hinzubekommen. Ist das jetzt ein Killer für World of Tanks? Ist das jetzt ein Killer für War Thunder? War Thunder wird sich vielleicht irgendwann selbst killen, wenn die weiter so viel Bock muss bauen. World of Tanks wird sicherlich niemals äh, in Bedrängnis geraten, weil Armored Warfare auf den Markt kommt. Denn World of Tanks, das ist ein riesengroßes Entwicklerstudio Wargaming mittlerweile, die gehen jetzt einfach hin und entwickeln auch Tier 11, Tier 12, Tier 13, Tier 14 moderne Panzer und zack, boom, behalten die ihre Kunden und die stehen hier. Und das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Wenn die sich hier nicht richtig ins Zeug legen 
und sich Mühe geben und richtig innovativ was abliefern mit lecker Grafik und allem drum und dran, dann wird das nichts. Mehr wollte ich mit meinem letzten Video eigentlich auch gar nicht ausdrücken. Man muss heutzutage mehr bringen, als nur eine Kopie von irgendetwas, um am Markt zu bestehen. Es wird hier sicherlich eine Million Spieler geben und von dieser eine Million Spieler werden wahrscheinlich auch 500.000 hier hängen bleiben und glücklich sein. Und ich gönne euch das. Genießt das Spiel. Und ähm, um das jetzt hier nochmal zum Abschluss zu bringen, ich werde euch gleich hinten dran auch noch ein Match zeigen, das ich dann gespielt habe, damit auch die Leute, die sich gerne mal ein Spiel angucken, auf ihre Kosten kommen. Das werde ich dann auch nur kommentieren. Ähm, geht nicht hin und hört auf einen YouTuber und sagt, oh toll, danke, dass du das jetzt gezeigt hast, ich werde das Spiel nicht runterladen. Dieses Spiel ist kostenlos, es befindet sich noch in der Beta und wenn ihr interessiert seid, ladet es euch einfach runter. Installiert es und spielt es ganz kurz. Und wenn ihr dann sagt, es ist scheiße, ist es scheiße. Und wenn ihr sagt, es ist toll, dann ist es toll. Es ist alles okay. Macht euren, eure Spielerfahrung nicht davon abhängig, ob irgendeiner ein YouTube-Video hochgeladen hat, in dem er irgendetwas gesagt hat. Das ist nämlich immer nur die Meinung desjenigen, der das Video gerade macht, so wie das jetzt hier gerade auch meine Meinung ist. Und da kommen wir dann auch zum letzten Punkt. Ähm, da hatte sich nämlich noch ein Zuschauer beschwert und hat gesagt, das hast du, jetzt, du hast ja jetzt Sachen gesagt, die mir überhaupt nicht gepasst haben. Mein Abo äh, ist jetzt weg. Liebe Leute, ich mache nicht YouTube-Videos, damit mir 500 Leute den Bauch pinseln und mir erzählen, wie toll ich bin. Ich mache YouTube-Videos, weil ich zum einen Wissen weitergeben möchte, das ich in dem anderen Spiel gesammelt habe und weil ich Einblicke erschaffen möchte und weil ich meine Meinung zu irgendetwas sagen möchte. Meine Meinung ist nicht die Meinung die über allem steht, ich bin nicht der liebe Gott, ich habe nicht immer recht, aber es ist meine Meinung. Und wenn ich in Zukunft darauf achten würde, dass in meinen YouTube-Videos immer das gesagt wird, was 500 oder 1000 oder 1500 Leute garantiert hören möchten, ab dann bin ich nicht mehr glaubwürdig. Dann bin ich nur noch ein Kasper. Und diesen Kasper, den möchte ich eigentlich nicht machen. Ich bleibe weiter dabei, dass ich in Zukunft auch sage, was ich denke, auch auf die Gefallen, dass ich dann wieder Abonnenten verliere. Trotzdem bleibe ich meiner Devise treu. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das. Das gilt für dieses Spiel, das gilt für ein anderes Spiel und das gilt auch für War Thunder. Und da werde ich auch nicht von abkehren. So, wir gucken uns jetzt nochmal ein Match an. Und ähm, ich denke, wir werden uns auch beim nächsten Video in den nächsten Tagen wiedersehen. Bis dahin, ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle Tschüss, alles Gute, Bye Bye.